വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് ചുരം കയറാതെ യാത്ര സാധ്യമാകുന്ന തുരങ്കപാതയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ അറുനൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ആനക്കാംപോയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി തുരങ്കപാത മൂന്ന് വർഷത്തിനകം തുരങ്കപാത പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചുരം വഴിയല്ലാതെ വയനാട്ടിലെത്താവുന്ന പാത മൂന്ന് വർഷത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കാംപൊയിൽ മറിപ്പുഴ വഴി കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ സ്വർഗം കുന്നിലെ മല തുരന്ന് വയനാട് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളാടിയിലെത്തുന്ന പദ്ധതി ഇതിൽ സ്വർഗം കുന്നു മുതൽ കള്ളാടി വരെ ആറ് ദശാംശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം തുരങ്കപാത ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്ന് കുന്ദമംഗലം ദേശീയപാതയിലേക്കും അരീക്കോട് വഴി മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുമാകും കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് ഉത്തേജകമാകുന്നതിനും ഈ ടണൽ റോഡ് ഉപകാരമാകും പുതിയ പാത വരുമ്പോൾ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കുറയും ബദൽ പാതയുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ സർവേ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ മാസം തുടങ്ങിയിരുന്നു തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട തുരങ്കപാതയ്ക്ക് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കിഫ്ബി വഴി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവമ്പാടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയായിരുന്നു മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി ഒരു കിലോ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് പിടിച്ചെടുത്തത് ദുബായിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരൻ പ്ലേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ വിളക്കിന്റെ ബാറ്ററി കേസിനുള്ളിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മാലിയക്കൽ സക്കീറാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത് കെ എസ് ഇ ബി കരാർ ജീവനക്കാരൻ ജോലിക്കിടെ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു പാലിയോട് സ്വദേശി സുനിലാണ് മരിച്ചത് നെയ്യാറ്റിൻകര പത്താം കല്ലിന് സമീപം പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത് ഷോക്കേറ്റ് ലൈനിൽ കിടന്ന സുനിലിനെ നെയ്യാറ്റിൻകര ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തിലാണ് താഴെ ഇറക്കിയത് അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ മോർച്ചറി ഫ്രീസർ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല മൃതദേഹങ്ങൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഫ്രീസറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാവുകയാണ് എന്നാൽ മോർച്ചറിയിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഫ്രീസർ എത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറി ഫ്രീസർ കേടായതോടെ സാധാരണക്കാരാണ് ദുരിതത്തിലായത് മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ മരണമടയുന്നവരുടെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതിനാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത് ട്രൂനാറ്റ് ഫലം വരുന്നവരെ മൃതദേഹം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഫ്രീസർ സൌകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തുനിന്ന് മൊബൈൽ ഫ്രീസർ എത്തിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചെലവാകട്ടെ സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറം ഈ ഫ്രീസറിന് വേണ്ടി തന്നെ തൊടുപുഴയുടെ എം എൽ എ ഏകദേശം ഒരു വർഷക്കാലമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ നടത്തുവാൻ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഫ്രീസർ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പുതിയത് വാങ്ങാൻ എട്ടു മാസം മുൻപ് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇതും നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഫ്രീസർ എത്തിക്കാമെന്ന ഉറപ്പാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷനാണ് ആറ് ക്യാബിനുള്ള ഫ്രീസർ സ്ഥാപിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലെ കുട്ടിയാന പിഞ്ചു ചരിഞ്ഞു പിൻകാലിലെ പേശികൾ ദുർബലമായതിനെ തുടർന്ന് ഒൻപത് മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജന്മന ഇടത് കാലിന് ബലക്കുറവുള്ള ആനയാണ് നാലര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറസ്റ്റിൽ തിരുവല്ലം സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത് അഞ്ചും പത്തും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് പീഡനത്തിനിരയായത് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ അമ്മയോട് വിവരങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് തിരുവല്ലം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഗുരുവായൂരിലെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാ
പാലം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് തടസ്സമായി ഇത് മറികടന്ന ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയതായി കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ അറിയിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തുടങ്ങും കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചെലവിടുന്നത് കോഴിക്കോട് ഊട്ടി സംസ്ഥാന പാതയിലെ വാഴക്കാട് എടക്കടവ് പാലം വീതി കൂട്ടാൻ നടപടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാലം നാല് മീറ്റർ വീതി കൂട്ടുന്നത് അപകട സാധ്യത ഏറെയുള്ള പാലം വീതി കൂട്ടണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇതോടെ നടപ്പിലാകുന്നത് ചാലിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ എടക്കടവ് പാലത്തിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകും കുത്തൊഴുക്കിൽ പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നു അപകട നിലയിലായ പാലം ബലപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാലത്തിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കും രണ്ടു മീറ്റർ വീതി കൂട്ടുന്നത് നടപ്പാതയും നിർമ്മിക്കും ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായെന്നും മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ പണി ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടോട്ടി വാഴക്കാട് റോഡിലെ എടക്കടവ് പാലം പാലത്തിന് വീതി കുറവായതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാലപ്പഴക്കം മൂലം അതിൻ്റെ കൈവരികൾ തകർന്നതിനാലും നാട്ടുകാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉടനടി ഈ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കുകയും തകർന്ന കൈവരികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെമ്പററി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പാലത്തിൻ്റെ വീതി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി എസ് എൽ ടി എഫ് എസ് എൽ ടി എഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി പാസ്സാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിലേറെ വീതിയുള്ള റോഡ് പാലത്തിനരികെ ആറ് മീറ്ററായി ചുരുങ്ങിയതിനാൽ അപകടം പതിവായിരുന്നു കാൽനടക്കാർക്കും ഇതുമൂലം ദുരിതമായി കൈവരി തകർന്ന പാലത്തിനരികെ അപകട സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് താലൂക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേന നേരത്തെ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാഴക്കാട് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ കൊളേക്കര റോഡിൽ കലുങ്ക് തകർന്ന് വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു റോഡിന് മധ്യഭാഗത്തായി രൂപപ്പെട്ട കുഴിയിൽ വാഹനങ്ങൾ അകപ്പെടുന്നത് പതിവായതോടെ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളൂർ ദേശീയപാതയെയും ചെറുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊളേക്കര കാങ്കോൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിലാണ് അപകടക്കണിയൊരുക്കി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് റോഡിനടിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കലുങ്കാണ് കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്നത് റോഡ് പലതവണ ടാർ ചെയ്തെങ്കിലും പുതുക്കിപ്പണിതിരുന്നില്ല അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി കൊട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ നടത്താമെന്നിരിക്കെ വലിയ അനാസ്ഥയാണ് നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കാങ്കോലിനെയും വെള്ളൂരിനെയും അതായത് ഹൈവേയും അതുപോലെ ചെറുപുഴയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ റോഡ് കൂടിയാണിത് പക്ഷെ ആ റോഡിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ തൊട്ടടുത്ത നാഗത്തുമൂല റോഡ് വഴിയാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ ദിവസങ്ങളായി കടന്നുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ റോഡിലെ പൈപ്പ് കലുങ്കും തകർന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊളേക്കര റോഡ് പാലത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പയ്യന്നൂർ ഇടുക്കി വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച റോഡ് പുനർനിർമ്മിച്ചില്ല തോപ്രാങ്കുടി ലത്തീൻപടി വാത്തിക്കുടി റോഡാണ് അധികൃതർ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഇതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് മഹാപ്രളയത്തിലാണ് ലത്തീൻപാടി വാത്തിക്കുടി റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത് സോയിൽ പൈപ്പിങ്ങിനെ തുടർന്നാണ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത് ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചു റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പണം അനുവദിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ചതല്ലാതെ പ്രവർത്തി നടന്നില്ല ഈ റോഡ് ഈ ഒരു കെട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചെടുത്ത് ആളുകളുടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും റീബിൽഡ് കേരള കാര്യമായിട്ടുള്ള റോഡുകളൊന്നും വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം റോഡ് പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞു പോയതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലൂടെ നാട്ടുകാർ വെട്ടിയ വഴിയിലൂടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ ആ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഈ റോഡിന് പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടല്ലോ റീബിൽഡ് കേരളയിലേക്ക് ഇനിയും പ്രപ്പോസൽസ് അനേകം ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആയി അല്ലെ എക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി റോഡിൽ സംരക്ഷണ
ഹൈപവർ സെൻസർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച ഹൈടെക് സെൻററിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ശേഷം കാർ ബൂത്തിൽ നിന്ന് ടോക്കൺ നൽകും ഏത് നിലയിലാണ് പാർക്കിംഗ് എന്ന ഈ ടോക്കണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലെ സെൻസറിൽ ടോക്കൺ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് നിലയിലാണോ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ റാമ്പ് താഴേക്ക് വരും വാഹനം റാമ്പിൽ കയറ്റിയ ശേഷം ഡ്രൈവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം തുടർന്ന് റാമ്പ് മുകളിലേക്ക് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലും മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് വൈകാതെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും നൂറ്റി രണ്ട് കാറുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യമാണ് അതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം അതിന് ചിലവായത് അഞ്ച് കോടി അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്ന് പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനവും ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് നഗരത്തിൽ അനുദിനം വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിന് ഓരോ ദിവസവും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് വരുന്നതോടെ പാർക്കിങ്ങിന് ഇടം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നത്തിന് ഒരളവ് വരെ പരിഹാരമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലൈസൻസും ആർ സി ബുക്കും ഇനി കയ്യിൽ കരുതേണ്ട പകരം എം പരിവാഹൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ സന്ദർശിക്കുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം മറ്റു വാർത്തകളുടെ വേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ഐഫോൺ വിവാദത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ യൂണിടാക് എംഡി സന്തോഷീപ്പൻ ഐഫോൺ നൽകിയത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കല്ല ചെന്നിത്തലയുടെ പിഎക്കാണ് ഇക്കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആണെന്നും സന്തോഷീപ്പൻ വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകും ഉമേഷ് എഴുതിക്കൊടുത്തതാണ് സന്തോഷീപ്പൻ താൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഐഫോൺ നൽകി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മൊഴി 
കുറച്ച് തിരുത്തിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസിനോട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് താൻ അഞ്ച് ഐഫോൺ സ്വപ്ന സുരേഷിന് നൽകിയിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കൈമാറി എന്നായിരുന്നു സത്യവാങ് മൂലം യൂണിറ്റാക്ക് ഉടമ കൂടിയായ സന്തോഷിപ്പൻ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സത്യവാങ് മൂലം എന്നാൽ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ കൈമാറിയത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പി എക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മൊഴി അത് തന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സ്വപ്ന സുരക്ഷാണ് എന്നും ഈ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു ഇക്കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞത് അതായത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പി എക്ക് ഐഫോൺ കൈമാറി എന്നുള്ള കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആണ് എന്നാണ് പുതിയ മൊഴിയിൽ സന്തോഷിപ്പൻ പറയുന്നത് നിറക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഫോൺ നൽകിയതെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞതായി ഈ മൊഴിയിലുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ആറ് ഐഫോൺ വാങ്ങിയതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ എടുത്തു എന്നും ഇപ്പോൾ നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വാൽപ്പാറ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം തുറന്നതോടെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടി ചിന്നക്കല്ലാർ ബിർള വാട്ടർഫോൾ ഷോളയാർ ആളിയാർ നീരാർ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് നല്ലമുടി പൂഞ്ചോല വെള്ളമല ചുരം തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വാൽപ്പാറയിലുണ്ട് റോഡിൽ കനത്ത തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപന സമയത്ത് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെയാണ് പലരും എത്തുന്നത് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടിയതിനാൽ ഇ പാസ് നൽകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോതമംഗലം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബോൺ സർവീസിന് തുടക്കമായി കോതമംഗലത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ബോൺ സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മൂവാറ്റുപുഴ കൂത്താട്ടുകുളം ഏറ്റുമാനൂർ വഴിയാണ് സർവീസ് കോതമംഗലത്ത് നിന്നും എട്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പള്ളിവാസലിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി നശിച്ചിട്ടും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം സമീപത്ത് അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലാണ് പള്ളിവാസൽ മീൻകെട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് പുത്തൻ വീട്ടിൽ സുരേഷിന്റെയും സഹോദരങ്ങളുടേതുമടക്കം ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി നശിച്ചു വില്ലേജിലും പഞ്ചായത്തിലും വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി പെട്ടിമുടി ദുരിതം ദുരന്തമുണ്ടായ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഉരുളുപൊട്ടുണ്ടായത് ഈ ഉരുളോട്ട് കൊണ്ടായ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും തഹസിലർക്കും സബ് ക്ലർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു വിധ നടപടിയില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി ഈ പരിപാടി നടന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി വില്ലേജ് ഓഫീസറും ബാക്കിയുള്ളവരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം മണ്ണെടുത്തു നടത്തുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണമാണെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനധികൃതമാണെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പള്ളിവാസൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കാട്ടുപന്നി ശല്യം ചെറുക്കാൻ പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി മുക്കം മണാശ്ശേരി സ്വദേശി രതീഷ് രൂക്ഷഗന്ധം പന്നികളെ അകറ്റുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കുപ്പികളിൽ മൂത്രം നിറച്ച കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ രതീഷിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മലയോര മേഖലയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ പോർദിമുട്ടിയ കർഷകർ പന്നികളെ ചെറുക്കാൻ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി പക്ഷേ ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല കർഷകരുടെ കപ്പ ചേമ്പ് വാഴയടക്കം ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം മൂത്രം കുപ്പികളിലാക്കി കൃഷിയിടത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ചെങ്ങര എ എം എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ പി ടി രതീഷാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കുപ്പിയിലായിട്ട് ഈ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബോർഡറുകളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുപ്പിക്ക് ഓരോ ഹോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഹോള് അതിനിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്മെൽ വെച്ചിട്ട് പന്നി വരാതിരിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നി വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അത് നിങ്ങൾ ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെൽ കിട്ടില്ല അതേസമയം പന്നികളെ അകറ്റുന്നതിന് രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് മുക്കം കൃഷി ഓഫീസർ പ്രിയ മോഹൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച ബോറപ്പ് എന്ന ഉൽപ്പന്നം ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നതായും കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു അതേസമയം രൂക്ഷഗന്ധം ഉള്ളതിനാൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് പ്രശ്നം നമ്മൾ
സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും എത്തും ഇത് ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉൽപാദന വർദ്ധനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫീൽഡിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും കൃത്യമായ ഒരു ഇടകലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഒരു വരികൾ ഇരട്ട വരികൾ തമ്മിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും അകലം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ രീതിയാണത് കർഷകർക്ക് ഭയങ്കര സ്വീകാര്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാര്യം പരമ്പരാഗത നടി രീതി നമ്മൾ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് യാതൊരു കാര്യമായിട്ടൊരു ചെലവും വരുത്താതെയുള്ള പരിഷ്കരണമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോട്ടൂരിൽ തുടക്കമായ ഇരട്ടവരി കൃഷി രീതിയിൽ ഇടയകലം വേണ്ടത്ര ഉള്ളതിനാൽ നെല്ലിന്റെ പരിചരണം കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് ഇത്തരം കൃഷി രീതി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കൃഷിക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സർക്കാർ സുഭിക്ഷ എന്നുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കർഷകർക്ക് ഒരു ഒട്ടും നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒട്ടും പുറകോട്ട് വരില്ല നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും മലപ്പുറം കാർഷിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇരട്ടവരി കൃഷി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊന്നാനി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെറ്റിലപ്പാറ സ്വദേശിയായ കള്ളിക്കോട് കുര്യാക്കോസ് വീടിന് പിന്നിലെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കുര്യൻ വിതച്ച കരനൽ വിളവെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി ഒഴിവ് സമയം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാല ആഹ്വാനം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയാണ് കുര്യാക്കോസ് മാതൃകയായത് വീടിന് പിന്നിലുള്ള രണ്ടര ഏക്കർ കൃഷിയോഗ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം മക്കളായ ജിൻസ് കുര്യനും പ്രിയ കുര്യനും മരുമകൾ അമൽദയും കൂടെ ചേർന്നു മണ്ണൊരുക്കി കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉമാ വിത്താണ് വിതച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് നൂറ്റിപ്പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് കതിരുകൊയ്യാൻ പാകമായി ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൃഷി വളമായി പച്ചിലകൾക്ക് പുറമെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചാണകവും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ വെള്ളരിയും വെണ്ടയും ചീരയും പയറും മത്തനും കപ്പയും കുര്യന്റെ പറമ്പിൽ വിളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറെ വൈകാതെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്താനാണ് ആലോചന കർഷക സംഘം അരീക്കോട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് കുര്യാക്കോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മുളയിൽ മനോഹരങ്ങളായ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് വയനാട് താഴെക്കവാടം കോളനിയിലെ ബാബു വീടുകളും അമ്പലങ്ങളും താജ്മഹലുമൊക്കെയാണ് ബാബുവിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇതുവരെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത താജ്മഹൽ കുഞ്ഞു രൂപത്തിൽ ഒരുക്കിയത് കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്തു കണ്ടാലും അതിന്റെ ചെറുമാതൃക നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബാബുവിന്റെ ഇഷ്ടവിനോദമായിരുന്നു മുള കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ മരം കൊണ്ടും വിവിധ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ബാബു നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഗിറ്റാറും തൃശൂലവും വീണയും ശിവലിംഗവും വീടുകളും അമ്പലങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൻ രൂപങ്ങളും അങ്ങനെ ഏറെയുണ്ട് ഉണങ്ങിയ മുളയിലാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കാതെയാണ് ഇവ ഒരുക്കിയതെന്ന് തോന്നുകയേയില്ല ഒരാഴ്ച പിടിക്കും ഒരാഴ്ചത്തെ മണി തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ കുറേ കുറേ ദിവസമായി ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും വെറുതെ കൈ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വെക്കാനൊരു ഇതില്ല ഭയങ്കര പൂപ്പലായതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊച്ചു വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ് ബാബുവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും താമസം കോവിഡ് കാലത്ത് കൂലിപ്പണിയും കുറഞ്ഞതോടെ ഉപജീവനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ വിപണന സാധ്യത തെളിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ യുവാവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക മലയാളം ഡോട്ട